അച്ഛനായാലും അച്ഛൻ അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സാ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എൻ്റെ മൂത്ത് നോക്കി ചപിച്ചതാണ് ഈ ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നല്ല പല പ്രാവശ്യം പല പ്രാവശ്യം അല്ല എനിക്ക് ആരോടും വിരോധമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇനി ഇവരെ ആരോടും വിരോധമില്ല കാര്യം നമ്മളെ ഇനി എന്നെ പേഴ്സണലി ഹർട്ട് ചെയ്താലും എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിട്ടില്ല എന്നറിയോ എൻ്റെ ആ ജന്മ ശത്രുവാണ് എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളാണെന്ന് എനിക്കട്ടെ എനിക്ക് അയാളെ പിന്നെ കണ്ടാ ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ കുറച്ചുകൂടെ ജനുവിൻ കേട്ടോ ഇവരെക്കാട്ടി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ സീക്രട്ട് ഏജന്റിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് യൂണിമോന്ന വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവര് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതുവരെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിലോ ഇൻസ്റ്റയിലോ ആക്റ്റീവ് അല്ല ആടെ കുറെ പിള്ളേർ ഏതാണ്ട് ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ പോയിട്ട് കുറെ ഗുണ്ടു ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവന്മാർ മേളി ആള് കിടന്ന് തോന്നുന്നതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റാതെ ചുമ്മാറെ കത്തിച്ച് മേപ്പോട്ടറിഞ്ഞതാ ഇത് വന്ന് ഇന്ന് പൊട്ടിയത് എന്റെ ജനലിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാ ഞാൻ ഈ വെട്ട് വെട്ടി ഉമ്മ രണ്ടാമത് കത്തിച്ച ഗുണ്ട് എൻ്റെ മേളിലത്തെ വെട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് പേടിച്ച് എടുത്തെറിഞ്ഞത് ഓട്ടോ റിക്ഷയ്ക്ക് ഉമ്മാറെ കൂടെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് വീട് ഗുണ്ടും പൊട്ടിയില്ല അവൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇപ്പം എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന കാരണം എൻ്റെ ചിലവിൽ കഴിയുന്ന ഭാര്യയുണ്ട് എനിക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ട അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തലയിലായി എൻ്റെ ചുറ്റിനും ജീവിച്ച ഞാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള എന്നെ അടുത്ത് തേടി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരിന്ന് ഉറച്ച് പറയും അതിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നവർ പറയും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സത്യം സത്യമായിട്ട് പറയണം എനിക്കറിയാതെ ചില സത്യസന്ധനാന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാവ് ഇണ്ടാവ വഴി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചേട്ടന് നല്ല മൈലേജ് ആയില്ലേ ഒരു കണക്കിന് ആ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായത് ചേട്ടന് ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഏതിന്റെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല ഈ മറ്റേ ചർച്ച അയ്യോ അത് ഞാൻ ഉണ്ണി മൂന്നിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞെന്ന് പറയാം അതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ അയ്യപ്പനാണോ എനിക്ക് ഒരു സംശയം കാരണം സായിക്കും ഗുണം ഉണ്ടായി എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗുണമല്ല ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു സന്തോഷം അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സന്തോഷം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മിഥുൻ നമ്മുടെ സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോ കാണാൻ പോയ സമയത്ത് മിഥുന്റെ വൈഫിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ചാനൽ ചർച്ച ലക്ഷ്മി കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ അപ്പം വന്നിട്ട് ചർച്ചക്കാരൊക്കെ കേട്ടോ അങ്ങനെ എംപീരായിരുന്നു അത് സിനിമാക്കാർ ആരെ കണ്ടാലും അവർക്ക് എന്തോ അവർക്കൊരു രക്ഷകനെ കിട്ടിയാണെന്നൊക്കെയാണ് അവരെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അതിൽ പൊളിച്ചെങ്കിലും തകർത്തടിക്കും ഞമ്മളെല്ലാവരും പറയാനൊരു വിഷയമാണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാള സിനിമയിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് നന്നായിരുന്നു അതായത് കാതെ അത് സത്യമാണ് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണം തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പല രീതിയിലും ഗുണമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദോഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മോശം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇത് ഏറ്റുപിടിച്ചതും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് റോബിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പരാമർശം അത് ഞാനത് അയാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ആ ചർച്ചയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങ് വന്നു പോയി ആ നമ്മൾ ഇതൊരു ലൈവാണിത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വ്ളോഗർമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് പത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല അത് നേരത്തെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഈ വിഷയം ഇപ്പൊ ഷാരു പയ്യയുടെ ഓൾറെഡി ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചാരു എന്നോട് കുറെ കാലം മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെതിരെ ഒരു വിഷയം വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ണിക്കെതിരെ നേരത്തെയും ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഈ റോബിനോട് എനിക്ക് എന്ത് വരുമോ റോബിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കൂടിയില്ല റോബിൻ എന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അപ്പൊ റോബിൻ പക്ഷെ വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് എണീറ്റ് എന്നെ തെറി വിളിച്ചു കൂടിയിട്ട് അവിടാണ് ഞാൻ ഈ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതെന്ത് അത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ റോബിൻ എന്നെ തെറി വിളിച്ചോണ്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് വന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം അശ്വന്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അയാളെ റിയാക്ട് ചെ
അപ്പം ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അപ്പം ഈ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പം ഇവർക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വാർദ്ധക്യത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്തെ പോലെ തന്നെ ചില വാശികളൊക്കെ വരും ചെയ്ത തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കും കാര്യം കുറേ കാലങ്ങൾ ഇവർ ശരിയായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിരുന്നു ആ ശരികൾ ഇന്നും ശരിയാണെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് അത് തെറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ കിടന്നാൽ കൂട്ടാക്ഷേപം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവരെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ഇരുപത് സിനിമകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ സിനിമ ഒരു മോശം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലറി അത് അതെ മാത്രമല്ല നമ്മളതൊക്കെ കുറെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്ത് തന്നാൽ അതാ ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മളെ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അച്ഛനായാലും അച്ഛൻ അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഭയങ്കരമായിട്ട് സാ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചപ്പിച്ചതാ നീ ഒരു കാലത്ത് ഗുണം പിടിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നല്ല പല പ്രാവശ്യം പല പ്രാവശ്യം സിനിമ സിനിമ എടുത്ത സമയത്ത് സിനിമ ഞാനിങ്ങനെ സിനിമയുടെ റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്നു അതായത് ഇത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മകൻ ഓടി നടന്നൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ദുബായിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക അപ്പോൾ അച്ഛൻ വേറെ എന്താ പറയാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അച്ഛാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ദുബായ്ക്ക് പോവാണെന്ന് നീ എവിടെ പോടേ ഇതാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു നോർമൽ നേച്ചർ പക്ഷെ സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട് സ്നേഹം ഇല്ലെന്നൊന്നും ഉള്ളതല്ല അച്ഛന് സുഖമില്ലാത്തപ്പോഴും പിന്നീട് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അച്ഛനുള്ള വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൂടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല ഞാൻ മംഗളം ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെനിക്കറിയാം അച്ഛൻ്റെ ശരികളായിരുന്നു അച്ഛൻ ചിന്തിച്ച അച്ഛൻ്റെ മകൻ ആയി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച അച്ഛൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഞാൻ സിവിൽ സർവീസിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കൊച്ച് ഞാൻ ഐ എസ് ഐ പി എസ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രതീക്ഷ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് തോന്നിയ വഴിക്ക് പോയപ്പം രക്ഷപ്പെടുവോ രക്ഷപ്പെടുത്തില്ല എന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇവർക്കില്ലല്ലോ ഞാനെന്നൊരു തിരക്കഥാകൃത്തം നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ അച്ഛൻ്റെ മൈ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് ഒരു അച്ഛനായിട്ട് ചിന്തിക്കണമല്ലോ അച്ഛനായിട്ടും മകനായിട്ടും കാമുകനായിട്ടും കാമുകായിട്ട് ഒക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആളാണല്ലോ സ്ട്രിപ്റ്റ് റൈഡർ അപ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഫീൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ മാറിയും തിരിഞ്ഞും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരും അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാവരെ കുറിച്ചും എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ചും ഇനി ഇപ്പോൾ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോഗേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് പേഴ്സണലി വലിയ ഇനി വിരോധമൊന്നുമില്ല അത് ആ ആ ഈ ഇഷ്യൂ ഇതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചു പോയതാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഈ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പം ഇരുന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ആളോട് ഞാൻ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരോടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവരോട് എന്താ ഏഹ് എപ്പോഴത്തെ ഉള്ള സമീപനം അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഏഹ് അതെ എപ്പോഴത്തെ ഉള്ള സമീപനം എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേര് പറയാം ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ആൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണനാ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റോബിൻ റോബിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്താ പറയാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ആകണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അതിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് ബിഗ് ബോസിലൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും പേരുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൊച്ചു കാര്യമൊന്നും അല്ല അല്ലേ അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും കൈ അടിച്ചേ പറ്റും പക്ഷെ അതേ ആള് തനിക്ക് ജനത്തിന് കിട്ടിയ ഇഷ്ടം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അതായത് ബിഗ് ബോസ് ആണ് കേരളം ഒന്ന് പുള്ളി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അവിടെ റോബിൻ പരാജയപ്പെട്ടു നമുക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ഉപദേശ രൂപേണ സജഷൻ രൂപേണ റോബിനെ പേഴ്സണലി കണ്ടാൽ എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം ഫേക്ക് ആവരുത് എങ്കിൽ എപ്പോഴും ജെനുവിൻ ആയിരിക്കും ആരിഷ്ട
അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് എന്നെ എന്തോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതെല്ലാം കേട്ട് വളർന്നവനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഇതൊക്കെ എത്രയോ പഴയ ഇന്റർവ്യൂസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിമർശനങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അഖിലെ നിങ്ങൾ എടുത്ത സിനിമ വളരെ മോശപ്പെടെ നിങ്ങൾ ഈ പണിയെ കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ പണിക്ക് പോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം എടാ ഓക്കെ നീ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഗംഭീര സംവിധാനം വിശ്വസിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പുണ്ണാങ്കട്ടെ അറിയത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ പല ആൾക്കാർ അവരുടെ കാറ്റഗറിയിലാണ് അപ്പം മുന്നോട്ട് പോകണോ വേണ്ടത് ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ചിന്ത അല്ല അശ്വന്തിന്റെ സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതും എനിക്കിഷ്ടമാണ് കാരണം ഞാൻ അതായത് അയാളുടെ സിനിമ അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതും എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് യോജിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരുവിധപ്പെട്ട പല ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള പല സിനിമ അഭിപ്രായങ്ങളും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന അശ്വന്തിന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എഫ് എഫ് സി എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പോ അതിനകത്ത് പഴയൊരു അശ്വന്ത് കോക്കിൻ്റെ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളെയോ ഒന്നും കുറിച്ചോ എനിക്കറിയത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു ഇതറിയുന്നത് വരെയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അശ്വന്തിന് മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അശ്വന്ത് ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനാണ് എന്നുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസം അയാൾക്കൊരു അല്പം വിവരവും ബോധമുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഈ വ്യക്തി ഹത്യ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ അയാളത് തിരിച്ചറിയും എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അയാൾ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഭീകര സാഡിസ്റ്റാണെന്നും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും പേഴ്സ് പല ആൾക്കാരെ പേഴ്സണലി ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൻ്റെ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങ് കളഞ്ഞതാണ് ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവനുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം ഡിവോഴ്സിൽ വരെ എത്തിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവൻ്റെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഡിവോഴ്സിൽ വരെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു തരം സാഡിസ്റ്റാണ് എന്നുള്ള എൻ്റെ വരെ പ്രൂഫുകൾ നമ്മളത് ഗൗരവമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കളഞ്ഞു ഇത് ഇതൊന്നും ചർച്ചയാക്കാൻ വേണ്ടി പോലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് അയാൾക്കെതിരെയും പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ അത്തരം ഒരാളാണ് എന്ന് പുള്ളി എന്നെനിക്ക് തോന്നി അപ്പം എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിപ്പോയി കാരണം ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരാളല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഈ ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ ആളുടെ അടുത്ത ഈ പെൺകുട്ടിയുടെയൊക്കെ സുഹൃത്ത് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ പെൺകുട്ടികൾ എൻ്റെ എന്നെ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നെയാണ് അവർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പല പഴയ പല വിഷയങ്ങളുടെയും സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പല ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നേക്കുന്നു റേസിസത്തിനെതിരെ ഈ കഷി അതായത് ഇവൻ റേസി റേസിസ്റ്റ് രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് അയച്ചു തരട്ടെ ചേട്ടാ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം നോക്കാം നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറയാം അല്ല പക്ഷേ പേര് വരും വേണ്ട ആളുടെ പേര് പുറത്ത് വരണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് രാവിലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനെ കള്ളം പറയുന്നത് ഉള്ള ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് അതൊരു ജെനുവിനൽ പേഴ്സൺ അല്ല റിവ്യൂ അല്ല ഉദ്ദേശം ഇത്തരം ചില സൈക്കോ സാഡിസ്റ്റ് മനോഭാവമായതുകൊണ്ട് അയാളത് തുടരാനേ നമുക്ക് തുടർ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ കാര്യം അവരത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സമാന സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ചെകുത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷി അത് പറയാതെ തന്നെ എനിക്ക് ഊഹിച്ചു ഞാനത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻസ് ഉള്ള ഒരാളായ എനിക്കറിയാം അടുത്ത അതാ വരാൻ പോകുന്നത് ഇതേ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാണ് തുടക്കത്തിലൊക്കെ എനിക്കറിയത്തില്ല അവൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ജെനുവിനായിട്ട് ചില നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അടി കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പല വിഷയങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പല സമരങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ടും നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ അടുത്താണ് ഇപ്പം വന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നത് നിലപാടുകളും മറ്റും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ്റെയൊക്കെ കണക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് നാട്ടുകാരെ തന്തയ്ക്ക് തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പ്രതികരിച്ചത് എൻ്റെ നാട്ടി
മേപ്പടിയാൻ്റെ ഡയറക്ടർ നാഷണൽ അവാർഡ് ജൂറിയിൽ പോയില്ല വിഷ്ണു കുറച്ചും കൂടെ അവരുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അവരും ഇവരെ എതിർത്തി എൻ്റെ പടം സെൻസർ ചെയ്യരുതെന്നാണ് സുരേന്ദ്രൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതെന്നാണ് പാർട്ടിയിലുള്ള ചില അതായത് സെൻസർ ബോർഡിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ടുപേർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ സംഖ്യയായ അഖിൽമാരുടെ പടം എന്തിനാണ് ബി ജെ പി അപ്പോൾ ഞാൻ അവർ അവരെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പടം എടുത്തിട്ടില്ലേ ഞാൻ അവരെ ആക്ഷേപം എൻ്റെ നിലപാടുകൾ ചെറുത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദേശീയതയോട് ചേർന്ന് സംസാരിക്കും ഞാൻ ശബരിമലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷം ഞാൻ പോയിട്ട് പക്ഷേ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കേസുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ശബരിമലയ്ക്ക് പോയിട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്പലത്തിൽ പോയി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കുറേ അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളില്ലേ എടാ ഒരുത്തൻ ഒരു വർഷം മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസം വെള്ളം അടിക്കുന്ന ഒരുത്തനുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഇവൻ മാലയ്ക്ക് പോകാൻ മാലയിട്ട നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വെള്ളം അടിക്കത്തില്ല ഈ അങ്കി അവൻ പോട്ടെന്ന് ശബരിമലയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണമല്ലേ ഉള്ളവൻ അവൻ വിശ്വാസിയാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും വരാൻ നട്ടമുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം വെള്ളം അടിക്കുന്നു ആ അവൻ മലയ്ക്ക് പോകാൻ മാലയിട്ടാ വെള്ളം അടിക്കത്തില്ല വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം വെള്ളം അടിക്കും അടിച്ചോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം അടിക്കും എൻ്റെ അപ്പച്ചിയുടെ മകൻ കരള് തുപ്പി മരിച്ച ആളാണ് മുപ്പത്താറാം വയസ്സിൽ പുള്ളി മുണ്ടുടുക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കോട്ടറും ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആ അങ്ങനെ മുണ്ടുടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോട്ടറും വയ്ക്കും ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസും വയ്ക്കും ചോരത്തി മരിച്ച് മുപ്പത്താറാം വയസ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം മനസ്സിലാക്കാണ് പക്ഷെ മലയ്ക്ക് പോയി മലയിട്ട് വെള്ളം അടിക്കത്തില്ല അപ്പം എപ്പോഴും വേറെയും ഭഗവാനെ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ആ അപ്പം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അദ്ദേഹം ഇതാണെങ്കിൽ പത്ത് മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസം വെള്ളം അടിച്ച് ഇറക്കേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ നാൽപ്പത് ദിവസം മലയ്ക്ക് പോയി മലയിട്ട വെള്ളം അടിക്കത്തില്ല ഞാൻ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും എങ്ങനെ കാണുന്നത് ബേസിക്കലി അല്ലാണ്ട് പക്ഷേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ആയിരുന്നില്ല വെറുതെ കുറേ കേസ് പിടിച്ചു പറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എൻ്റെ അതിർത്തി മാന്താൻ വന്നിട്ടൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പുള്ളിക്കെതിരെ പോസ്റ്റിട്ടത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഷയത്തിൽ പുള്ളി ഫാസിസ്റ്റാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നു അത് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പ്രേമേന്ദ്രനെ വിളിച്ചൊരു വാചകം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാനും എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചു പുള്ളിക്കെതിരെ വൈഫ് പറയാറില്ല ചേട്ടാ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ സംസാരിക്കട്ടോ അവൾക്ക് ബോധമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അവളുടെ വികാരം ഞാൻ ഇവരെ കാട്ടി എല്ലാം വലിയ കക്ഷിയാണെന്ന് എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അവൾക്ക് ഉണ്ടായി എനിക്കറിയത്തില്ല അവൾ അങ്ങനെ മന്ത്രത്തി ആയാൽ ഉണ്ടാവാം ഞാൻ മന്ത്രത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില ആൾക്കാർക്ക് വരും വരായകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചെങ്കിലല്ലേ അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഇല്ല എന്നാലും ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അവൾ കണ്ട കാലം മുതലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവൾ എന്നെ ഒരിക്കൽ അവൾ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പൂറ്റുരുന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്നെ തല സി പി എമ്മാരടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ഫുള്ള് ചോരെ കുളിച്ച് എൻ്റെ കൈമുട്ടയെ കൂടി ഇങ്ങനെ ചോര ഒഴുകി വരുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലിങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഭഗവാനെ ഞാൻ കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെട്ട് കാര്യം കോൺഗ്രസ് അടിയിട്ടില്ലല്ലോ രക്ഷപ്പെടുത്തോളൂ അങ്ങനെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ പോലീസുകാരെ ചീത്തയും വിളിച്ച് പോലീസ് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലീസുകാരെ എന്നെ അടിച്ചത് അത് എൻ്റെ ചുറ്റും ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിയും കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ പോലീസുകാരാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പട്ടി മറ്റേ കമ്പിയോ എന്തോ വെച്ചാൽ അടിച്ചത് എന്തോ വെച്ചാൽ അടിച്ചത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനും പോയി ഞാനത് ഓടിയത് അതാണ് ഞാൻ ഓടാൻ ഞാൻ അടിയിട്ട് അടി കിട്ടിയാൽ കിട്ടാൻ കാരണം ഇവർ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കകത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വരുന്നു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി ഓടി ഓട്ടോറിക്ഷ പോയി മറിഞ്ഞു ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് നാലഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവന്മാരെ ചാടി ഇറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് പത്തെഴുപത് പേര് ഇടതോഷക്കാർ നിൽക്കുകയല്ലേ അതിനകത്ത് അവരുടെ ഇടയിൽ പോയി വീണു ഉമ്മാരെ നാലഞ്ച് പേരെടുത്ത് ഇടിച്ചു ഞാൻ ചാടി ഇറങ്ങി നിന്നു എൻ്റെ നേരെ ആദ്യം വന്ന ഒരുത്തിനെ ഞാൻ അടിച്ചു ആദ്യം വന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു അടി ഞാൻ അടിച്ചത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ അടി എവിടുന്നാ വന്നെന്ന് കിട്ടിയില്ല പട്ടവാ നാലൊരു അടി തല കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഭൂമി മൊത്തം എൻ്റെ തലയിലോട്ട് ഇടിച്ചു വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ തപെരുത്ത തലയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബഹളം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജനലിൽ ഒരു ബോംബ് കൂട്ടുന്ന കണക്ക് ഒരു ഭയങ്കര തീകോളവും ഒരു ഭയങ്കര സൗണ്ടും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു പഴയ ഒരു ആർ എസ് എസ് നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കതിലൂർ മനോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയെ ബോംബറിഞ്ഞ് കൊന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു ഓഹോ മനോജിനെ കൊന്നതാണ് എന്നെ ബോംബറിഞ്ഞ് വരല്ല രസമോ രണ്ടു കൊടുത്ത് ഇത് ഉറക്കപ്പിച്ചില്ല പിന്നെ ഈ ബാക്കി വരുന്ന വാളും ഇങ്ങോട്ട് ബീശിയെടുത്ത് ഈ മേളത്ത് ഒന്നില്ല എന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി നേരെ ഒന്ന് കൈവരിക്കാത്ത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ കൈവരിയുണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ അതിനകത്ത് ഒന്ന് ഒറ്റ വിട്ടങ്ങ് വിട്ടുക കണ്ണ് ഉടച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ചാടി ഇറങ്ങി ഞാൻ ഈ കഥ അടയ്ക്കത്തില്ല ഈ മേളിൽ കിടന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ കഥ അടയ്ക്കില്ല കാര്യം ഭയങ്കര ചൂടാണ് അതിനകത്ത് കിടക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റ് തുറന്നിട്ടാണ് കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഥ തുറന്നിട്ട് കാറ്റ് കയറാൻ വേണ്ടി കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒറ്റ ചുറപ്പിന് ചാടി ഇറങ്ങി പോയി ഒരു ഒറ്റ വെട്ട് ഈ കൈവരിക്കാത്ത് താഴെ കുറേ പിള്ളേർ ഏതാണ്ട് ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ പോയിട്ട് കുറേ ഗുണ്ടുമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവന്മാർ മേളി ആൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റാതെ ചുമ്മാതെ കത്തിച്ച് മേപ്പോട്ട് ഇറങ്ങിയതാ ഇത് വന്ന് ഇന്ന് പൊട്ടി എൻ്റെ ജനലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വെട്ട് വെട്ടി ഇവന്മാർ രണ്ടാമത് കത്തിച്ച ഗുണ്ട് എൻ്റെ മേളിലത്തെ വെട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് പേടിച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കകത്ത് ഇവന്മാരുടെ കൂടെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഓട്ടോക്കകത്ത് ഇരിപ്പോൾ ഉണ്ടായത് ഓട്ടോക്കകത്ത് ഓട്ടോക്കകത്ത് വീട് ഗുണ്ടും പൊട്ടിയില്ല അവൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇവരെക്കാട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ സീക്രട്ട് ഏജന്റിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് യൂണിമോന്ന വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതുവരെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിലോ ഇൻസ്റ്റയിലോ ആക്റ്റീവ് അല്ല ഞാൻ യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കാറേ ഇല്ല അതാണ് സത്യം ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ ഒട്ടും ആക്റ്റീവ് അല്ല ഇൻസ്റ്റ ഞാൻ നോക്കാറേ ഇല്ല വളരെ റെയറായിട്ട് നമ്മളിൽ എഫ് പിയിൽ ഇപ്പം ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റയുടെ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുമ്പം അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് ന്യൂസ് ഫീഡിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇടുന്നതല്ലാതെ അതിനകത്ത് ആര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ലൈക്ക് ഉണ്ടോ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ അത്തരം ഒരു ഫാഷനബിൾ മൈൻഡ് സെറ്റിലൂടെ എത്ര മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഫോളോവേഴ്സിനുണ്ടാക്കാനും <laughs> 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 വലിയ ഒരു കൂട്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പേര് നമ്മളെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യും എല്ലാവരും അനുകൂലിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് നേരെ എതിർത്താൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ചെറിയായിരിക്കും ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന മൊത്തം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവനെ സായിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോഴേ അവൻ കുറച്ചുകൂടെ കൊള്ളാം അവൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒരു മര്യാദ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അവനെ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ നമ്മള് ആ ചർച്ചയിൽ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്നത് ഇവർക്കെതിരെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവർക്കെതിരെ അതായത് സായി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിനെതിരെ അപ്പൊ സായിയുടെ മുമ്പത്തെ റിവ്യൂസ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല സായിയും ആക്ച്വലി ഉക്രി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണി കൃഷ്ണ സാർ ഇവരെയൊക്കെ അതവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അത് 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 നമ്മൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ മാളിയപ്പുറം സിനിമയ്ക്കെതിരെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സായി എന്താ ഈ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാശ് മേടിച്ചിട്ട് ബോധപൂർവ്വം ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നവനാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലോട്ടൊക്കെ ബന്ധം ഉണ്ടിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യും അതായത് മനഃപൂർവ്വം എൻ്റെ ഭാഗമാണോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പിന്നീട് സജഷൻ വരുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്കിൽ സജഷൻ വരുമല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ വരുമോ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അശ്വന്തും സായിയൊക്കെ നമ്മൾ വ്യത്യാസം അതാണ് സായിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മര്യാദയുണ്ട് മനസ്സാക്ഷിയുണ്ട് അയാളൊക്കെ വരണം അയാളൊക്കെ നല്ല വ്ളോഗർമാരാവണം പോസിറ്റീവ് വ്ളോഗർമാരാവണോ എന്നേ നല്ല റിവ്യൂസ് ആകുമ്പോഴുള്ള ഗുണമൊന്നും എനിക്ക് അറിയാവോ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി റിവ്യൂ പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി സിനിമ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പൊട്ട സിനിമ ഇറങ്ങി നമ്മൾ വിജയ
എനിക്ക് അയാളെ പിന്നെ കണ്ടോ ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല റോബിനെ നല്ല റോബിനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ കെട്ടുപിടിച്ചു മുമ്പ് കൊടുക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നില്ല എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു പോകാൻ കാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് നാട്ടിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം പ്രൊഫൈൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം വേദിയിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന സമയത്ത് ഈ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ കൂവി ഫ്രണ്ട് നിന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു പുള്ളി മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പോയി ഷേഖാൻ്റെ കൊടുത്ത് ഇപ്പോഴും കണ്ടാൽ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കും അതേപോലെ ഇപ്പം എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈവൻ എൻ്റെ തലയടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊലപാതകം അതായത് എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കേസിലെ പ്രതികളുണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഏഴിൽ ഞാൻ വാദിയായ കേസ് മുന്നൂറ്റി ഏഴിൽ ഞാൻ വാദിയായ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള കേസിലെ പ്രതികളുണ്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക അവർ വന്ന ഉടനെ ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു കേസൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാശ് മേടിച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന കാലമാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൊലപാതക ശ്രമം എന്ന് ആലോചിക്കണം എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ സി പി എമ്മിൻ്റെ പല നേതാക്കന്മാരാണ് ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് കേസിൽ നിന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് രണ്ട് അവർ രണ്ടാമത് കോടതി പോലും കയറണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഞാൻ അവരോട് അന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനാല് ദിവസം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ജയിലിൽ കിടന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി പി എം ഇടത് വർഷത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് ഇ വൈ എഫ് ഐയുടെ ഇന്ന് എ വൈ എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് അതിനകത്ത് ഒരാൾ എ വൈ എഫിൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്കും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആരാണ് ആ പുള്ളി അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇത്രയും ഉയർന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ആ പോയിട്ട് എനിക്ക് വേണേൽ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സെറ്റിലൊക്കെ ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും കൊണ്ടുപോകാം ആ അഞ്ച് ലക്ഷം പോയിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് കോടതിയിൽ കോടതി വിളിച്ച് ഞാൻ അപ്പോഴേ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഒരു കേസ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും എനിക്ക് അതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നത്തേയില്ലെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിന്നെ ചീത്തയൊക്കെ വിടുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഞാൻ നല്ല നല്ല തെറിയൊക്കെ വിളിക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ വന്നൊരു അടിയും തരും ഇതൊക്കെ അതെൻ്റെ ഈ തൈറോഡ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഷൗട്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും കാര്യം ഞാനൊരു ഞാനൊരു ഹെവി തൈറോഡ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാകാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും ഇതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം കയറി വൈകാരികമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിക്കും ആ മോശമായി പോയല്ലോ ഭഗവാനെ എന്ന് വിചാരിക്കും അവന് അവന് വിഷമമായി കാണത്തില്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചൊരു സോറി പറഞ്ഞത് പണ്ട് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ നന്നല്ലോണം ബേസ് ബോളറാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ അവൻ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അവനെ നിർത്തി ഞാൻ ബൗൺസർ കഴിഞ്ഞ് നെഞ്ചാൻ പിടിച്ചൊക്കെ കുറേ പന്ത് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു പാമ്പ് പിടിച്ച് ഞാൻ റിയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ബൗൾ ചെയ്യാൻ വന്നു മുമ്പ് എറിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ബോൾ ഞാൻ സിക്സ് അടിച്ചു സിക്സ് അടിക്കാൻ മതി പോടാ പോയി എടുത്തോണ്ട് പോടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവൻ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കുറേ ചീത്ത പിടിച്ചു ആദ്യമൊക്കെ കുറേ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന പിള്ളേരുമൊക്കെ അവിടെ ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കളിക്കാൻ അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് വലിയ ആൾ കളിക്കുവാണോന്ന് തോന്നിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ബാറ്റ് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിട്ട് വന്നിട്ട് പട പട പടമാണ് ഒരു മൂന്നടി കൈ കൈ ബാറ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെള്ളയ്ക്ക് മൂന്നടിയെ കഴിച്ചു എന്തോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പോയി റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും അടി കൊണ്ടതുകൊണ്ടും അവന് റിയാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ വന്ന് എല്ലാവരും പിടിച്ചു മാറ്റി പിന്നെ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കങ്ങ് വിഷം അവനെ നോക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ ഇവിടുന
ഇവരുള്ള ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ചേട്ടൻ ഇച്ചിരി ചർച്ചയിലെ കണ്ട് കണ്ടെടുത്തോളം ഭയങ്കര ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അല്ല അല്ല ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ചളി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് സന്തോഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിജയങ്ങൾ ചെന്നൈ കൈവരിക്കട്ടെ ന്യൂമറോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് സത്യമാവട്ടെ അഖിൽ മാരാർന്നുള്ള പേര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചരിത്രം അത് സിനിമയിലായാലും എവിടെ ആയാലും നമ്മൾ ഒരു ശരിയായ ഒരു മാർഗം ഒരു കുട്ടിയോടോ നമ്മുടെ ഒരു അനിയനോടോ പറഞ്ഞാൽ അത് അവൻ കേൾക്കുക അവൻ അതിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു അതിലും വലിയ ഒരു നേട്ടവും ഞാൻ ഒരിടത്തും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും സിനിമയിൽ എന്നെക്കാട്ടിയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സും മറ്റുള്ളവർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് സജഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിച്ചേട്ടാ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ വക്കീലാണോന്ന് ഇങ്ങനെ പലരും വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പല സജഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവരെ വഴിതെറ്റിക്കാറില്ല ശരിയായ മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ സക്സസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങളല്ലേ ഞാൻ കുറേ അവാർഡ് മേടിച്ചു ഞാൻ കുറേ കാശ് മേടിച്ചു ഞാനത് എനിക്കിപ്പോഴും പൊതുപ്രവർത്തനമാണ് ഇഷ്ടം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ സിനിമ എടുത്ത് കാശുണ്ടാക്കും സത്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര വേറൊരു കാരണമുണ്ട് ഈ ഞാൻ ഈ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പല പരിപാടികളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഈ എന്നെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്ന ഡയലോഗ് അവൻ കുറേ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കിടന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവരിതൊന്നും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിണറായി വിജയനെതിരെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കേസ് വന്ന് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് റദ്ദായി എൻ്റെ എൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതാണോ എന്നാൽ നീ ചെയ്യ് പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നു ടി വി വാർത്ത വന്നു സംഭവം ശരിയാണ് പക്ഷെ നീ പോയി ചെയ്യ് ഞാൻ പാരാത്രിക്ക് കണ്ണി കണ്ട മണ്ണ് മാഫിയ അടുത്തും ഈ റേഷൻ കടക്കാരൻ്റെ അടുത്തും മറ്റുള്ളവന്മാരുടെ അടുത്തും നാട്ടിലെ പാറമലയും പൂട്ടിച്ച് ഇത് നടന്നിട്ട് ആരൊക്കെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ അടിക്കാൻ വരാൻ പറ്റാതെ സമാധാനമില്ലാതെ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വീട്ടിലും കയറാൻ പറ്റാതെ വഴി കടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അടിക്കാൻ വന്ന അവനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നു പോലെ നീ എന്തിനാണോ എന്നെ അടിക്കാൻ വന്നത് പാറമലയുടെ വിഷയമാണോ മണ്ണ് വിഷയമാണോ റേഷൻ കടയാണോ പാർട്ടി പ്രശ്നമാണോ അടിക്കാൻ വന്നത് എന്നെ അടിക്കാൻ ഏ ഏ ഏതെല്ലാം കാരണത്തിൽ എന്നെ വന്ന് അടിക്കാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവനൊന്നും എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ അല്ല ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിലൊരു ഹൈമാസിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ശേഷം എം പിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാൽ ഈ ലൈറ്റ് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയും ആ പഞ്ചായത്തിൽ പോയി കിടന്ന് വൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും പൂട്ടിയിട്ട് അവസാനം എം പിയുടെ ലൈറ്റ് ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല പാർട്ടിക്കാരുടെ ലൈറ്റ് തരാം ഐഷാ പോയി എം എൽ എ കൊണ്ട് അവിടെ ലൈറ്റ് ഇടിച്ചു നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഐ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് അവിടെ കാണാം ഐ മാസ്റ്റ് തന്നില്ല ഐ മാസ്റ്റ് ഞാൻ അനുവദിപ്പിച്ച ദിവസം മിനി മാസ്റ്റാണ് എം എൽ എ കൊണ്ട് അവർ ഇടിച്ചത് ഇങ്ങനെ നാടിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച് ശത്രുക്കളെ സമ്പാദിച്ച് നടന്ന ഞാൻ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കും ചേട്ടാ പുത്തന്മാരെ എനിക്ക് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് ഞാൻ സിനിമ എടുക്കാടാ എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിവുണ്ടാ ഞാൻ പോയില്ല അവസാനം ഇത് കേട്ട് 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 നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഇവർ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ചെയ്യുന്നുള്ളെന്ന് വെച്ചു ഇപ്പം എനിക്ക് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ ഒരു വിധപ്പെട്ട ലെവൽ കേട്ടു ഇനി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കളി ചെയ്യാനെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങാം പക്ഷെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും പത്ത് ആങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് പറയാം അതാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഞാ
ഇത് ഇതിനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കുണ്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു കാരണം ഞാനതിനെ അവനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യം അയാൾ ചെയ്യേണ്ട അയാൾ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്നവൻ ആ പരിപാടി ചെയ്തില്ല അവൻ അവനെതിരെ ഞാൻ സംസാരിക്കും ഏതറ്റവും ഞാൻ പോവും ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോടതി പോകും ഞാൻ പാർട്ടി ഓഫീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഈ സാധാരണ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരും എല്ലാം പ്രശ്നം വന്നിട്ടാണ് ആർ ടി ഓഫീസിനെതിരെ കേസ് ഉണ്ടാക്കിപ്പോയത് അവസാനം ഹൈക്കോടതി കേസ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വെഹിക്കിൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം നിൻ്റെ പാർട്ടിക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരാ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ പൈസ കൊടുക്കുന്നവരാ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന കൈക്കൂലിയുടെ ഒരു പങ്ക് ഇവരൊക്കെ പറ്റുന്നവരാ നീ ഇനി മാക്സിമം കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ എടുത്ത് വരും ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒന്നാം തരം കൈക്കൂലിക്കാരനാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആർ ടി ഒക്കെ കൊടുക്കും ഈ ആർ ടി ഒക്കെ കാശ് മേടിക്കുന്ന ആളാ ഇവർ ഏത് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി എവിടെ കൈക്കൂലി ഇതെല്ലാവരും കൈക്കൂലിക്കാരാ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പലരും അതുകൊണ്ട് നീ ഇവർക്കെതിരെ പരാതി കൊടുത്താൽ ആരാണ് നിനക്ക് അനുകൂലമായ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നത് ആർക്കും എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എല്ലാവരും കൈക്കൂലി ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്നവരാ അപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഒരിക്കലും നിനക്ക് അനുകൂലമായി കിട്ടത്തില്ല ഈ റിപ്പോർട്ട് നിനക്ക് അനുകൂലമായി കിട്ടണമെങ്കിൽ സത്യസന്ധനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് സ്റ്റഡി നടത്തണം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് വരാനില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിലെ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ അപ്പം നീ നാളെ വണ്ടി കൊണ്ടിറങ്ങേണ്ടതാ നിനക്ക് നാളെ വണ്ടി ഉള്ളതാ നീ കുറേയൊക്കെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആകും ഇവരെ മൊത്തം വെറുപ്പിച്ചിട്ട് നീ എന്തിനാണ് ഈ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഞാൻ ആരെ സൂചിപ്പിക്കാനൊന്നും പിന്നീട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ശരിയാ ഇത് എന്തിനാണ് ഈ കുറേ ചെയ്തു ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് എൻ്റെ നേട്ടം ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് നഷ്ടമല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഈ ഈ അശ്വന്ത് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഏർക്കുന്നറിയാമോ ഞാൻ കൊടിക്കു സുരേഷ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് കൊട്ടാരക്കരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ജോലി മേടിച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടോ കാശ് വാങ്ങാം ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാസം ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് പല പല ഉട രാഷ്ട്രീയക്കാർ കാണിക്കുന്ന പല ഉടായ്പും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പല കള്ളത്തരങ്ങളും കാണിക്കാം ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയോടും മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നു എത്രയോ പേര് ചാൻസ് ചോദിച്ചു വന്നു ഞാൻ ആരോടും മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് എന്താണെന്നറിയാമോ എൻ്റെ സത്യസന്ധത ആണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എനിക്കെതിരെ ഒരു ആരോപണങ്ങൾ വരില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും എതിർത്ത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്കറിയാം ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനോട് ഇറങ്ങി പോടാ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവൻ മര്യാദക്കാരനായിരിക്കണം അവൻ സ്ഥലം മാറ്റത്തെ പേടിക്കാത്തവനായിരിക്കണം കൈക്കൂലി പേടിക്കാത്തവനായിരിക്കണം അതേസമയം രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കയറി ഇരി ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സൽക്കരിക്കുന്ന മിക്കവരുടെയും രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു നേട്ടം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എതിർത്ത് പറയുമോ അപ്പം ഞാൻ മലയാള സിനിമയിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവരെ ഈ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് എനിക്കെന്ത് നേട്ടം കിട്ടാനാണെന്നേ എനിക്കൊരു നേട്ടം കിട്ടാനില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന വിഷയങ്ങളിലാണ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ ശരിയാണ് എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നത് ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഞാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയും എടുക്കേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജനിച്ചത് ശൂന്യമായ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഈ സമൂഹം എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേക്കുകയാണ് പണമുള്ളവന് വില അംഗീകാരമുള്ളവന് വില വലിയ ബ്രാൻഡ് ഇടുന്നവന് വില അപ്പം ഞാനും വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആകാം അങ്ങനെ ആകാം മാറ മാർഗമില്ല ഞാനും അങ്ങനെ ആവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആയി മാറിപ്പോയി നഷ്ടമാർക്കാണ് എനിക്ക് ലാഭമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു